আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার 7 এর 7 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি আর তোমরা যেহেতু স্ক্রিন এর উপর লেখা দেখতে পাচ্ছ 7.1 আমরা আলোচনা করব 7.1 এর একটি সমস্যা আজকে আমাদেরকে কোশ্চেনে বলে দেয়া আছে tan θ 5/12 এবং cos θ ঋণাত্মক হলে আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে sin θ cos θ sec θ 10 θ 51/26 আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করতে পারি সরি আমাদের দেয়া আছে থেকে শুরু করতে পারি আমাদেরকে দেয়া আছে tan θ 5/12 কারণ θটা হবে তো আমরা এই tan θকে কি করতে পারি বর্গ করতে পারি তো বর্গ করলে আমাদের কি হয় sin² θ 25/1 44 এখন আমরা জানি কি tan θ sin θ cos θ তো sin² cos² θ 25/1 44 এখন আমরা এই sin² θ আবার কি জানি 1 cos² θ আর নিচে বাকি ছিল cos² θ ডান সাইডে যা ছিল তাই এখন আমরা এখানে আর আর দ্বিগুণ করেছি 25 ইনটু cos² θ 144 ইনটু 1 তাহলে 144ই হয় মাইনাস 144 ইনটু cos² θ এখন আমরা যদি এই 1 minus 144 cos² θ টাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসটা হয়ে যাবে প্লাস আর ডান পাশে 144 টাই থাকছে এখন 144 cos² θ এন্ড 24 cos² θ টাকে যোগ করলে আমরা পাই 169 cos² θ 144 এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে 169 টাকে ডান সাইডে নিয়ে যেতে পারি তো যেহেতু এটা হচ্ছে গুণাকারে আছে তো এটাকে ডান পাশে নিয়ে গেলে হবে ভাগাকারে এখন একটা কথা বলতে পারো যে আমরা কেন cos θ এর মানটা নির্ণয় করতেছি আমাদের যে ফাইনাল ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখাতে হবে এই লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইড তো আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে কি কি আছে একটা হলো sin θ cos θ sec θ আর হচ্ছে tan θ যেখানে আমাদের tan θ এর মানটা কোশ্চেনে দেয়া আছে সেটা হলো 5/12 তো আমাদেরকে বের করতে হবে sin θ এর মান cos θ এর মান sec θ এর মান তো এই জন্য আমি এখান থেকে cos θ এর মানটা বের করা ট্রাই করতেছি तो আমরা যদি এই স্কয়ারটাকে ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে এখানে হবে মানে বর্গমূল করি তাহলে আমাদের এখানে হবে প্লাস মাইনাস 12 বাই 13 এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো কেন এখানে প্লাস মাইনাস দিলাম কারণ বর্গমূল করার সময় অনেক সময় প্লাস মাইনাস দরকার হয় অনেক সময় দরকার হয় না এখানে আমি প্লাস মাইনাস এই জন্য দিয়েছি যে আমাদের কোশ্চেনে আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে দিয়েছিল যে cos θটা হবে ঋণাত্মক যদি এখানে কোনো কিছু বলা না থাকতো তাহলে আমি আর প্লাস মাইনাসটা দিতাম না তো যেহেতু এখানে cos θ এর মানটা বলে দিয়েছে ঋণাত্মক तो আমাদের এখানে প্লাস মানটা গ্রহণযোগ্য হবে না নিতে হবে মাইনাস মানটা -12/13 তাহলে আমরা কিন্তু একটা মান পেয়ে গেছি সেটা হলো cos θ এর মান এবার আমাদেরকে sec θ এর মান বের করতে পারি কারণ আমরা জানি sec θ 1/ cos θ তো sec θ 13/12 তো আমাদের এখন মানটা লাগবে কি sin θ একটু রিয়েল চিন্তা করো যে আমাদের কাছে কি কি মান আছে এখন আমাদের কাছে tan θ এর মান আছে আমাদের কাছে cos θ এর মান আছে আমাদের কাছে sec θ এর মান আছে আমাদের শুধুমাত্র এখন মানটা দরকার sin θ আমরা যদি tan θ এর ফর্মুলাটা ইউজ করি যে tan θ সমান sin θ বাই cos θ আর এখান থেকে আমরা খুবই ইজিলি sin θ এর মান বের করতে পারবো কেননা আমাদের tan θ এর মান এবং cos θ এর মান উভয়ই আছে তো আমরা যদি এখানে একটু ছোট একটু চেঞ্জ করে নেই যে sin θ সমান tan θ cos θ এখন যদি আমরা মানটা বসাই আমাদের জন্য ইজি হবে তো sin θ সমান tan θ এর মান আমাদের কি দেয়া আছে 5/12 এবং আমরা cos θ এর মানটা ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি -12/13 আচ্ছা এখানে -13/12 লেখা আছে বাট আমরা তো পেয়েছিলাম cos θ এর মান -12/13 তো এখানে ছোট একটা টাইপ মিস্টেক হয়েছে এটা এখানে sec θ এর মানটা বসানো হয়েছে তো এখানে হবে -12/13 তো আলটিমেটলি আমাদের যে রেজাল্টটা আসবে সেটা কি sin θ এর সমান -5/13 রেজাল্টটা ঠিকই আছে কারণ এখানে যদি 12টা উপরে যায় 12 12 কেটে গেছে -5/ 13 সো এখানে একটু চেঞ্জ হবে 12টা উপরে চলে যাবে তো আমরা কিন্তু সবগুলো মানই পেয়ে গেছি sin θ এর মান পেলাম cos θ এর মান পেলাম sec θ এর মান পেলাম tan θ এর মান পেলাম তো আমরা এখন লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করতে পারি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে যা দেয়া ছিল এবার আমরা একটু ছোট চেঞ্জ করব সেটা তোমরা জানো আমরা পূর্ববর্তী 6 নম্বর গাণিতিক সমস্যা এটা একটু আলোচনা করেছিলাম যে এরকম যদি থাকে মানে ত্রিকোণমিতি কোন পার্টটা একটু ঠিক করে নিতে হবে যে cos θ cos θ আর sec θ sec θ এখন আমরা মানগুলো বসাই আমাদের sin θ এর মান আছে -5/13 cos θ এর মান হচ্ছে -12/13 আবার এখানে sec θ এর মান হচ্ছে -13/12 আর tan θ এর মান হচ্ছে 5/12 এবার যদি আমরা একটু লসাগু করি লসাগু করা মানে এখানে একটু চেঞ্জ করতে যে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস হয় এখানে লসাগু করেছি লসাগু নিয়ম আশা করে দেখাতে হবে না তো লসাগু করে ক্যালকুলেশন করে আলটিমেটলি আমরা যেটা পাবো 
সেটা হচ্ছে কি 51/26 যেটা আমাদেরকে রাইট হ্যান্ড সাইডের কথা বলা হয়েছিল এখন তোমরা যারা এতক্ষণ বসে বসে ম্যাটটা দেখলা তোমাদের কি করলা যে নোট খাতা বের করে নোট করা শুরু করলা তোমাদের নোট করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের তোমাদের জন্য আছে শিক্ষানগমে ডিসমার পিডিএফ যেটা তোমাদের কাছে থাকলে তোমাদের কোনো বই তোমাদের কোনো টিউটর তোমাদের কোনো নোট খাতা লাগবে না সেটা একটা স্মার্ট নোট খাতার মতো কাজ করবে এখন ওই পিডিএফটা কীভাবে কাজ করে সেটা একটা ডেমো ভিডিও আমাদের আছে সেটা লিংক আমি আই পাঠানে দিয়ে দিলাম দেখে নিও